baada ya vipimo vyote kuweza kufanyika na hatimaye niliweza kugundulika kwamba mimi ni muathirika wa virusi vya ukimwi yani VVU niliumia sana kusikia majibu yale Sikupata majibu ni wapi niliweza kupata virusi vya ukimwi. Zaidi ya kumshukuru Mungu na kusema hakika yote ni maisha na yote yatakwisha. Baada ya hapo matibabu rasmi yakaanza baada ya kuwa nimekwisha gundulika kile ambacho kinaniumiza. Baada ya kugundulika kwamba mimi ni muathirika wa virusi vya ukimwi. Nilirejea nyumbani na nikaanza matibabu. Mama yangu mzazi aliendelea kunihudumia. Likawa jukumu lake la kuhakikisha kwamba napata vidonge kwa wakati. Napata dozi yangu kwa uhakika. Lakini baada ya kuwa nimepata majibu yale, nilimwambia mama yangu, "Sasa kama mimi nimeweza kuathirika, itakuwaje kwa yule mwenzangu ambaye tulimwacha kule kisiwani?" Tafadhali na yeye naomba mumuite ili aweze kupimwa virusi vya ukimwi kama ameathirika na yeye tuweze kuendelea na dozi aliitwa mpenzi wangu Meli kutoka kule kisiwani tayari kwa ajili ya kuja kupima na baada ya vipimo kufanyika yeye aliweza kugundulika kwamba hana virusi vya ukimwi ni mzima kabisa na hapo ndipo alipogundulika pia kwamba ni mjamzito ni mjamzito ambapo baadaye alijifungua mtoto mtoto ambaye nilieleza hapo awali kwamba niliweza kumpatia jina la mama yangu Gaudensia au Gaude niliendelea kukaa pale nyumbani kwa mama siku moja nikaamua kwenda kwa baba kwa ajili ya kuweza kumsalimia na kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mbalimbali Baba yangu alizifahamu bayana taarifa za mimi kuwa muathirika wa virusi vya ukimwi. Hivyo baada tu ya kufika nyumbani kwake, alinifukuza, alinieleza asingependa kuniona nyumbani pale. Huna chochote nyumbani hapa. Hutapata chochote. Nenda huko huko ulikotoka. Utakachopata hapa nyumbani kwangu labda ni kaburi tu ambalo nimekwisha kuandalia. Niliumia sana kusikia maneno yale. Lakini sikuwa na jinsi zaidi ya kuondoka na kurejea kwa mama. Kumbuka mama alikuwa naishi peke yake lakini pia baba alikuwa naishi peke yake akiwa na mke mwingine baada ya wao kuachana. Niliendelea kuishi kwa mama yangu. Na kwa kuwa huko palikuwa mbali kidogo na hospitali ambako nilitakiwa kwenda kwa ajili ya kwenda kufuata vidonge. Basi nilienda kuishi kwa mama, mama wa Kambo, ambaye ni mke mwingine wa baba, baba yangu mzazi. Pale palikuwa ni karibu sana na hospitali nilipokuwa nikienda kwa ajili ya kuripoti kupewa vidonge vya matibabu. Yule mama yangu mdogo alikuwa na mtoto wake mtoto ambaye alikuwa anasoma siku moja mtoto huyo alikuwa akiaga kwa ajili ya kuelekea shule kwani shule zilikuwa tayari zimefunguliwa wakati anaandaliwa vifaa vyake kwa bahati mbaya baadhi ya nguo zake ziliweza kuchanganywa na nguo zangu hivyo wakati wa kukunja nguo zangu zikawa zimekunjwa pamoja na nguo zake zilitafutwa sana nguo zake lakini hazikuweza kuonekana na moja kwa moja mtu wa kwanza kuweza kushukiwa ilikuwa ni mimi. Niliambiwa kwamba nimeiba nguo za mdogo wangu. Simu ikapigwa kwa mama yangu. Akaambiwa kwamba nimeiba nguo tena nguo za mdogo wangu. Kwa nini nimechukua zile nguo? Nina shida gani na zile nguo? Ilikuwa ni taarifa mbaya sana kuweza kuipokea mama yangu ambaye alinipigia simu na kuweza kunifokea sana alinitukana sana mama yangu wewe ni mwizi mkubwa kwa nini unataka kuniaibisha kwa mke mwenzangu umeanza lini tabia hiyo au umeanza kunywa pombe 
umeanza kulewa lini majogoro tena na kuambia utoke mahali hapo uondoke na utajua utakapokwenda yalikuwa ni maneno ya mama ambayo hakika yaliniumiza sana lakini sikuwa na jinsi nakumbuka usiku huo huo baada ya kusikia yale maneno nilifungasha vitu vyangu na niliaga nikamwambia mimi naondoka sijafanya hilo tukio na wala sijui kwa na wala sijui nguo ziko wapi lakini kwa kuwa menitumu kwamba mimi ndo nimeziiba naomba niondoke na niwaache kwa amani wakati nataka kuondoka nilizuiliwa sana utaenda wapi usiku huu majogoro subiri kesho ifike uweze kuondoka tazama giza limekwisha ingia kwa nini unaondoka sasa hivi nilikataa nikasema hapana naomba niondoke kwa sababu sioni tena faida ya kuendelea kukaa mahali pale simu ikapigwa kwa mama yangu akaelezwa habari zile na kwa kuwa mama alikuwa amechukia sana kusikia taarifa zile nilimsikia kwa masikio yangu kupitia simu ile akisema kwamba muacheni aondoke akafie huko huko hana faida yoyote muacheni aondoke niliumia sana kusikia yale maneno e Mungu wangu naomba unisaidie hakika na kutegemea wewe na nitaendelea kwa kutegemea wewe ngoja nikafie huko huko mbele baba yangu amenikataa na sasa mama yangu pia amenikataa sina pa kukimbilia bora niondoke sijui ninakokwenda lakini naamini Mungu atanisimamia Usiku ule walinikataza kuondoka na wakanilazimisha nilale kwa ajili ya kuondoka kesho asubuhi. Nakumbuka mdogo wangu anenifuata alinipatia kiasi cha taslim shilingi 5000. Akaniambia inisaidie kule niendako. Nilimshukuru japo kuwa sikujua naelekea wapi. Lakini niliamini nitafika kule ninakwenda. Kwa majonzi makubwa na huzuni moyoni nikaondoka mahali pale. Nikapanda gari nikaanza safari kuelekea popote kule ambapo moyo wangu utanituma niende sikupita kwa baba yangu mzazi kwa sababu niliogopa sana hata kwenda pale maana nakumbuka yeye mwenyewe alikwishawahi kuniambia kwamba kile kilichosalia pale nyumbani ni kaburi tu mimi sina kitu chochote hivyo sikuona sababu ya kwenda pale nyumbani moja kwa moja niliondoka na kwenda katika sehemu moja kisiwa kimoja kinachojulikana kama Kome kipo huko visiwani Ukara huko ni kwa shangazi yangu nilikaa huko na nikaanza rasmi maisha mapya miezi sita nikiwa kule nikijishughulisha na shughuli zangu zile zile shughuli za uvuvi japokuwa nilikuwa bado naumwa lakini niliendelea kukomaa nilikomaa kiume ili maisha yaweze kuendelea nijihudumie mimi lakini pia niweze kutoa pesa kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani kwa shangazi. Nilifanya kazi kwa uaminifu mkubwa. Na hatimaye niliweza kuingiza kiasi fulani cha pesa ambacho kingeweza kunisaidia katika wakati ule. Pesa nilizozipata zilinitosha kabisa kumiliki mtumbwi. Mtumbwi wa kwangu binafsi. Mtumbwi ambao niliweza kuununua siku ile. Siku ile ambapo muuzaji aliweza kuunadi mtumbi huo kwa siku tatu akitafuta mteja nami kwa kuwa nilikuwa na pesa nikaamua kuununua mtumbi huo niliununua kwa shilingi 1080 pengine kosa kubwa ambalo nililifanya katika biashara ile ni kwamba hatikuwa na maandishi yoyote ya kuweza kuthibitisha kwamba nimenunua mali kiharali ama anainuzia pia ni mali yake kihalali Hatukwenda katika uongozi wa serikali ya mtaa ama mahali popote kwa ajili ya kujiandikisha. Basi nikaanza na nguvu mpya katika kazi hiyo ya uvuvi. Huku nikijia mini baada ya kupata mtumbwi ambao sasa angalau mimi ningeweza kuitwa bosi. Ningeweza kupata watu wa kuweza kuwaajiri. Na hatimaye niweze kupata pesa ya kuweza kunisaidia katika matibabu yangu. 
Pamoja na yote hayo lakini afya yangu ilizidi kudhoofu. Matumaini ya kwamba ningeendelea kuitwa bosi yalipungua siku hadi siku kwa sababu nguvu ya ugonjwa niliyokuwa nao ilizidi kiwango cha pesa nilichoingiza pesa ambayo ilishia katika matibabu na pengine chakula na matumizi madogo tu na taratibu afya yangu ilivyozidi kuzofu pia kufanya kazi kukapungua mapato yakapungua na nikawa sioni tena faida ya kuwa na ule mtumbwi Mawazo yakagongana kichwani na hatimaye majibu yakatoka mdomoni. Bora ni uze huu mtumbwi. Sio ni faida yake. Nilitafuta mteja kwa ajili ya kuuza ule mtumbwi. Baada ya miezi michache tu ya kuweza kumnunua. Na hatimaye mnunuzi akapatikana. Niliuza mtumbwi ule kwa shilingi laki moja na elfu hamsini. Kumbuka mimi niliununua shilingi elfu themanini tu. Hata hivyo pia ni mtumbwi ambao ulikuwa bado upo katika ubora wake. Ulikuwa haujaribika, hivyo ilikuwa halali kabisa mimi kuweza kuuza kwa bei ile. Alinipatia shilingi laki moja na ile hamsini iliyobaki aliweza kunipatia baisikeli yake ili iweze kufidia gharama iliyobaki. Nami nikashukuru sana. Nikasema moyoni hakika hii ndio biashara. Nikamshukuru Mungu. Lakini jina mizi la mikosi na simanzi liliendelea kunifuatilia. Nakumbuka yule mnunuzi punde tu baada ya kuwa amenunua mtumbwi ule alivuenda nao tu majini siku ya kwanza. Mtumbwi ule uliweza kukamatwa. Na uliweza kukamatwa baada ya kugundulika kwamba mtumbwi ule ulikuwa ni wawizi. Hivyo mimi nilinunua mtumbwi ambao ulikuwa ni wawizi. Niliutumia kwa muda wote huo bila kugundulika isipokuwa tu baada ya mnunuzi huyo ambaye aliweza kununua ndipo ikawa imeweza kubainika na moja kwa moja ikagundulika kwamba mimi nahusika kiasi kikubwa katika biashara ile haramu kuiba mtumbwi na kuuza hivyo basi nikaanza kutafutwa kijiji kizima nakumbuka ilikuwa ni saa mbili usiku Tukitoka katika matembezi mimi pamoja na watoto wa shangazi. Ghafla tulijikuta tumeweza kuzingirwa na kikosi kikubwa cha watu. Mayoya yakapigwa na hayakuwa mayoya kuweza kushangilia la hasha. Yalikuwa ni mayoya kwa ajili ya kupiga kelele za kumkamata mwizi. Wadogo zangu waliweza kuponyoka na kukimbia katika mkasa ule isipokuwa mimi dhaifu ambaye nilishindwa kukimbia. Hatua chache tu niliweza kukamatwa na niliwekwa katikati. Nilianza kupigwa sana, nilipigwa kipigo kikubwa sana. Madai ni yale yale, nimeweza kuuza mtumbwi wa wizi. Nililia sana kwa maumivu. Nikamwambia, "Kwa kweli mnanionea bore. Sio nyinyi mlikuwa mkishuhudia siku ile. Siku ile ambayo niliweza kutoa pesa yangu nikanunua huu mtumbwi." pale ziwani nikanunua mtumbwi ambao uliweza kutangazwa kwa siku tatu hakupatikana mnunuzi na niliununua kiharari kabisa sio nyie ndugu zangu leo mnadiriki kunipiga mimi kama mwizi mimi niliiba kitu gani iweje mimi nionekane mwizi hakika maneno yale yalionekana kuwagusa sana baadhi ya watu ambao walikuwa wameshiriki katika zoezi lile wakakubaliana wanichukue ili twende kwa mnunuzi. Wamueleze ukweli. Wamueleze kwamba mimi sio mwizi. Mnunuzi alielezwa kinaga ubaga. Kuhusiana na ukweli kwamba mimi sikuwa mwizi. Mimi nilinunua ule mtumbwi tena mbele za watu mchana kweupe. Maelezo ambayo yaliweza kumshawishi mnunuzi yule ambaye alikubali yaishe, akakubali hasara na akasema atakwenda kuwatoa katika kituo cha polisi wale wafanyakazi wake ambao waliweza kukamatwa na mtumbwe mtumbwe ambao uligeuka kuwa mtumbwe wa wizi na kumbuka mnunuzi yule pia aliweza kunipatia ushauri ushauri ambao nami niliamua kuutekeleza aliniambia niweze kuondoka mahali pale aliniambia hilo swala huenda likabadilika katika siku za usoni inaweza yakanipata mengine makubwa kuliko hayo ushauri ule uliweza kunikaa barabara katika ubongo wangu 
nami nikaamua kuchukua maamuzi ya kuondoka katika kisiwa kile. Nikafunga safari nyingine tena, safari ya kwenda kusaka maisha katika maeneo mengine. Hivyo ndivyo maisha yangu yalikuwa, maisha ya kutanga tanga, maisha ya kuangaika wakati wote nikiendelea kumtegemea Mungu, nikiendelea kumuomba ili aweze kunipatia afya njema na niendelee kuyashinda majaribu. Na hatimaye nikatua katika kijiji kilichoitwa Mwilula. Nilipokelewa na mama mmoja, mama mbaya alikuwa ni mkarimu sana, simkumbuki jina lake. Sikukaa sana katika kijiji kile cha Mwilula. Nikaamua kuondoka tena kuelekea katika eneo lingine. Moja kwa moja niliondoka mpaka katika eneo lingine linajulikana kama Kisoria. Huko pia nilipata mwenyeji. Ni mama mmoja mkarimu ambaye aliweza kunikaribisha, alinikaribisha niweze kuishi katika nyumba yake. Nakumbuka niliweza kumweleza matatizo yangu. Nilimsimulia hadisi yangu. Kula nilikotoka mpaka hapo nilipoweza kufika. Na baada ya mama yule kuweza kusikia historia yangu, alikubali kunipatia chumba katika nyumba yake. Nyumba ya vyumba viwili na sebule. Akanipatia chumba kimoja. Tuliishi kwa amani sana na mama yule. Aliniamini nami nilionesha unyenyekevu wa hali ya juu kwake. Wakati huo pia nilikuwa nikiendelea na dozi. Na wakati wote nilikuwa nikienda hospitali kwa ajili ya kwenda kuchukua vidonge katika tarehe zangu ambazo zilinipasa kwenda kuchukua dawa. Niliendelea na kazi, kazi ile ile ya uvuvi, kazi pekee ambayo Nimeishi kuifanya katika maisha yangu yote. Nilifanya kazi ya uvuvi kwa juhudi kubwa sana. Juhudi ambazo ziliweza kuzaa matunda. Baada ya kumpata mtu mmoja mbaye, aliamua kunipatia mtumbwi wake. Katika maeneo hayo kuna watu ambao huwa wanakodisha mitumbwi. Sisi tunawaita chinga. Basi chinga yule akaweza kunipatia mtumbwi wake. Baada ya kuona juhudi zangu za kuweza kufanya kazi kwa mara nyingine tena nikamiliki mtumbwi japo kuwa haukuwa wangu kwa asilimia moja. lakini nilikuwa nina uwezo wa kuweza kuajiri watu wengine nilipokea simu kutoka kome kwa shangazi yangu hakuwa yeye lakini walikuwa ni watoto wake walinipigia kunisalimia lakini pia waliweza kunieleza masikitiko yao makubwa juu ya wao kuendelea kupata tabu sana katika kijiji kile Hawakuwa na kazi maalumu ya kufanya. Nafasi zote walizokuwa wakizipata katika shughuli za uvuvi hawakudumu na hawakupata pesa nzuri. Waliniambia niwatafutie nafasi yoyote huko katika makazi mapya ili nao angalau waweze kupata pesa, waweze kumsaidia mama yao ambaye kwangu mimi ni shangazi. Nilikumbuka sana fadhila ambazo waliweza kunitendea vijana wale. Nikakumbuka pia shangazi yangu alivyoweza kunipokea katika eneo lile. Tuliishi kwa amani na upendo. Na kwa kuwa kipindi hicho nilikuwa na mtumwi ambao nilikuwa na uwezo wa kuajiri mtu yoyote. Basi niliwaambia waweze kuja, tuweze kuungana, tufanye kazi. Walifurahi kusikia taarifa ile na waliahidi hawataniangusha, watachapa kazi kweli kweli. Na walipofika Kisoria niliweza kuwakaribisha. Niliwakaribisha katika chumba ambacho nilikuwa ninaishi, chumba ambacho kwa wakati wote ambao niliweza kukaa pale sikuwahi kulipia hata senti moja. Mama yule mwenye ukarimu hakika aliweza kunifadhili sana. Aliniona kama mwanae. Nami nilimuona kama mama yangu. Na hata wakati huo ambapo hakuwepo eneo lile, hakuwa na wasiwasi wowote kwa sababu aliamini ameacha mali zake katika mikono salama. Haikuwa mara yake ya kwanza kuweza kuondoka kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za uvuvi katika visiwa mbalimbali. Alikuwa akikaa huko kwa muda mrefu tu na alipokuwa akirejea alikuwa akikuta mali zake zikiwa salama. Basi kitendo hicho kilizidi kumpatia imani na mimi siku hadi siku. Niliwakaribisha ndugu zangu katika nyumba ile tukaishi kwa amani na kazi ikaendelea nisichokijua ni kwamba wadogo zangu kumbe walikuwa na tamaa ya mali 
hawakuwa wavumilivu hawakuwa wachapa kazi hawakumwamini Mungu katika kile ambacho wanakitenda walikuwa ni wezi naikumbuka siku ile nikirejea kutoka katika shughuli zangu za uvuvi sikuamini kile ambacho niliweza kukikuta katika nyumba ile wadogo zangu waliiba vitu vingi sana vya mama mwenye nyumba walivunja mlango wake na kuweza kuchukua vitu vyake walichukua godoro walichukua chupa ya chai walichukua nguo zake walichukua begi walichukua hata pesa ambazo walizikuta katika chumba kile hawakuishia hapo tu waliingia hata kwenye begi langu wakachambua nguo nzuri ambazo ziliwapendeza wakaondoka nazo hakika fadhira mfadhiri mbuzi binadamu atakuuzi na hapo nilipata tafsiri harisi ya msemo huo ambao nimekuwa nikiusikia tu iweje wadogo zangu waweze kutenda kitendo kama kile niliwapenda nimewakaribisha kwa ajili ya kuweza kufanya kazi kumbe ni wezi wamekimbia na vitu vya mwenye nyumba nitamweleza nini mama yule akirejea atanielewa vipi ni mkosi gani huu siku za tabu hazikawi kusonga na hatimaye mama mwenye nyumba akawa amerejea baada tu ya kufika na kugundua kitendo kile moja kwa moja niliweza kukamatwa alinipeleka kituo cha polisi hakuamini chochote ambacho niliweza kumweleza baada ya kulia sana na kueleza ukweli pale kituo cha polisi yule mama mkarimu na mwenye huruma hakupenda niweze kulala hata siku moja katika kituo kile cha polisi aliniambia nitatoka siku hiyo hiyo lakini kwa masharti lazima tuandikishane lazima ukubali kunilipa vitu vyangu vyote ambavyo umeviiba eiza wameiba hao ndugu zako sawa lakini vitu vyangu vyote na vihitaji tunapiga thamani ya vitu vilivyoibiwa nawe unipatie pesa yangu nilitakiwa kusaini makubaliano yale nilisita lakini nafsi ikaniambia ni bora ni saini tu nilijiuliza hata kama nisinge saini ni nani ambaye angeweza kunitoa katika kituo cha polisi ni nani ambaye angeweza kunisaidia Mama yule ambaye ni mwenyeji wangu ndugu yangu pekee katika eneo lile leo ndio kageuka kuwa mshtaki wangu msaada wangu utatoka wapi nani ataweza kunisaidia eneo lile ni nani nitalala wapi nilikata shauri na nikaamua kusaini makubaliano yale nikakubali kulipa taslim shilingi laki mbili ambayo ilikuwa ni gharama ya vitu vyote ambavyo viliweza kuibiwa Tulipofika nyumbani mama yule hakutaka kuniamini tena. Aliniambia niondoke katika nyumba ile. Aliniambia niende kokote na popajua. Alinifukuza. Aliniambia nimevunja uaminifu. Haniamini tena na hangependa kuniona nyumbani kwake. Sikuwa na jinsi zaidi ya kuondoka. Nikaenda mitaani kwa ajili ya kutafuta sehemu ya kulala. Sikuipata sikuwa na pesa ya kuweza kulala katika nyumba za wageni. Na hatimaye nikaanza kulala katika mitumbwi. Nikaanza kulala ziwani kwenye upepo mkali katika maegesho ya mitumbwi. Nikaigeuza kuwa nyumba yangu ya kulala. Baridi mbu wa dudu sikujali hayo. Kikubwa niweze kulala kesho iweze kuwadia. Kwa upande mwingine pia chinga baada ya kusikia tukio lile alikuja kudai mtumbi wake nilikueleza kwamba chinga ni wale matajiri ambao huwa wanakuwa na mitumbwi kwa ajili ya kuikodisha kwa watu alinipatia mtumbwi ule bila gharama yoyote kutokana na uaminifu wangu kwake lakini naye baada ya kusikia tukio lile alinieleza waziwazi kwamba nimevunja uaminifu hivyo basi alinitaka nimrudishie mali yake sikuwa na namna nilimrudishia mtumbwi wake na maisha yangu yakazidi kuwa mabaya na magumu sana katika eneo lile. Nikaanza kutafuta namba katika makokoro mengine. Na maanisha kwamba nikaanza kutafuta nafasi za kazi katika vituo vingine vya uvuvi. Na hatimaye nikapata kazi katika eneo lingine. Huko nilipiga kazi kwa nguvu. 
nilifanya kazi kwa nguvu ili niweze kurudisha pesa niliyodaiwa pesa ambayo tuliingia makubaliano na mama yule kwamba nilipe shilingi laki mbili baada ya siku kadhaa za kazi hatimani nilipata kiasi cha shilingi 1030 na moja kwa moja pesa zile nilimpelekea yule mama kwa ajili ya kupunguza deni vivyo hivyo tena baada ya kupiga kazi nilipata pesa nyingine na nikampatia 1030 tena jumla ikawa shilingi 1060 na sasa maisha yote katika eneo lile yaligeuka kuwa msiba kwangu. Pesa zote ambazo nilikuwa nikizipata ni kwa ajili ya kulipa deni. Deni ambalo sikustahili kuwa nalo baada ya ndugu zangu kuweza kunitenda. Sasa nalipa fadhila za ukarimu. Roho nzuri inaniponza sasa. Nakumbuka siku moja nililia sana kwa hasila. Nililia sana siku hiyo. Maisha gani haya? Nimechoka na maisha haya. Nitaishi hivi mpaka lini mimi? Bora nife tu. Bora ninywe hata sumu niondoke katika ulimwengu huu. Bora nife katika eneo hili mwili wangu uweze kuzikwa popote. Najua wataamua kunizika eneo lile kwa sababu watasema hatukupajua kwao. Pote ya mbali. Bora nife tu kuliko maisha haya mazito maisha magumu ambayo naendelea kuyapitia nimechoka nimechoka nililia sana siku hiyo na hatimaye nikapata wazo la kutoroka eneo lile nasema kutoroka kwa sababu sikuwa nimekamilisha pesa ambayo nilikuwa nadaiwa hivyo kutoka katika eneo lile ilikuwa kinyume kabisa ya makubaliano lakini sikuwa na jinsi tena kwa sababu afya yangu ilizidi kudhoofika wakati huo pia pesa yote ambayo nilikuwa nikiipata ilikuwa ikipitiliza kwa ajili ya kulipa deni kitu ambacho kilizidi kuniumiza sana nilipata wazo la kupanda kivuko niende popote pale katika eneo lile la Kisoria kuna kivuko kwa jina lingine Feli nikapanda kivuko kile na moja kwa moja hadi nikafikia katika eneo la Nansio Nansio mjini wilayani Ukerewe na hapo nikapanda gari jingine moja kwa moja hadi katika kijiji kinachojulikana kama Kitale baada ya kufika Kitale nikapanda boti ili nipeleka moja kwa moja hadi kisiwa kinajulikana kama Kweru Kweru ni moja kati ya kisiwa maarufu sana wilayani Ukerewe katika masuala yale yale ya uvuvi nikapata namba huko yani kazi na nikaendelea na shughuli yangu ya uvuvi nilipata wenyeji ambao tuliweza kukaa nao katika shughuli ile ya uvuvi wao walikuwa hawana mtumbwe lakini walikuwa wakikodi kwa mtu mmoja kwa jina maarufu tunawaita chinga walikuwa wakikodi mitumbwe huko na kwa ajili ya kwenda kufanya kazi na baadaye pesa wanakuja wanagawana ama kumlipa kabla ya kwenda katika shughuli za uvuvi siku zikasonga bila mafanikio yoyote katika shughuli ile pesa ikawa ngumu hali ya hewa ikawa mbaya samaki wakakosekana na pesa ya kumlipa chinga ikawa ni tatizo nakumbuka siku moja wenzangu baada ya kushindwa kulipa deni ambalo walikuwa wakidaiwa na chinga walileta vurugu walifanya vurugu kubwa sana baada ya kuweza kudaiwa walimpiga yule chinga baada ya kumpiga wakawa wamekimbia lakini hawakufika mbali waliweza kukamatwa na moja kwa moja walipelekwa na nsio ule ani ukerewe kituo kikuu cha polisi kwa ajili ya taratibu za kisheria mpaka leo sijui hatima yao sijui kama waliweza kuachiwa ama waliweza kuhukumiwa sikuwa na mawasiliano yoyote na wao baada ya mambo kuharibika katika shughuli hiyo basi nikatafuta kazi sehemu nyingine nikaendelea kufanya kazi lakini sikupata mafanikio yoyote zaidi ya kuzidi kuugua niliendelea kuugua mara kwa mara niliugua sana na nikaona sina sababu ya kuendelea kukaa eneo lile nikasema ni bora nikapumzike nikaamua ngoja nikapumzike nyumbani nitafute ndugu zangu niende huko nikakae maisha yamekuwa magumu sana Sikuwa na wazo la kwenda kwa baba kwa sababu baba alikwisha nikataa siku nyingi. 
Hivyo baada ya kutoka eneo lile, moja kwa moja nilienda kwa bibi, bibi kiza mama. Nilikuwa mgonjwa sana wakati huo. Nakumbuka nilikuwa na jipu. Jipu ambalo lilikuwa katika upande wa shingo langu. Nilikuwa ni jipu ambalo liliweza kunisumbua kwa muda mrefu sana. Niliugua kwa mwezi mzima, mwezi mzima bila kula chakula kingine chochote, tofauti na maji. Nilipata maumivu makali sana. Baadhi ya vyakula nilivyokula vilikuwa vikipitiliza shingoni, vinapitiliza shingoni. Na hatimaye nikapelekwa hospitali kwa ajili ya vipimo zaidi. Nilipelekwa kwa ajili ya uchunguzi. Ukiachilia mbali tetizo langu la virusi vya ukimwi uliendelea kunipa maumivu makali sana. Nililazwa katika hospitali ya Rufaa ya Musoma. Na hapo baada ya taarifa kuwafikia ndugu zangu mbalimbali, walikuja kunitembelea, walikuja kuniona. Na baada ya muda mrefu hatimaye pia baba yangu mzazi alikuja hospitali kwa ajili ya kuniona. Niliugua sana nikiwa mahali pale bila matumaini yoyote ya kuweza kupona. Na hatimaye nikamwambia baba yangu mzazi, "Aniorudishe nyumbani, anipeleke nyumbani tu nikangoje siku yangu ya kuweza kuaga dunia." Nilimwambia nipeleke nikafie nyumbani kwa sababu nilikata tumaini la kupona kabisa. Nilichoka mateso yale. Baba yangu alikataa ombi lile. Akasema lazima niendelee kupata matibabu pale hospitali. Lakini pia tulipewa taarifa kwamba tuungoje kwanza kwa sababu kuna madaktari wa Kichina ambao huwa wanakuja katika hospitali ile kila mwezi kwa ajili ya kufanya matibabu kwa wagonjwa kama mimi. Wagonjwa walioshindikana. Tukavuta subira kuweza kuwasubili na hatimaye wakawa wamefika. Waliweza kunifanyia vipimo na wakanipatia dawa mbalimbali. Mbali. Dawa ambazo hazikufua dafu hazikufanya kitu chochote hali yangu iliendelea kuwa mbaya matumaini yangu ni kwa Mungu niliendelea kumlilia Mungu aweze kuangalia kilio changu na hatimaye Mungu aliweza kusikia kilio changu siku moja nikiwa nimelala 